Hi students. So today this series of lecture we are going to discuss about the principles of scientific management or the theories of scientific management or other words to describe this topic is Taylorism. Actually, when the Frederick Winslow Tyler, F. W. Tyler, I mean, so like, what is in the one person? Then, what are you In the scientific management, when the and the theories are when the full of so learn and the one number. Okay, wow. So, if you want the 1856 level, then the 1915 level, then that's it. Actually, when the one mechanic, American mechanical engineer and management. Consultant. So, you are a man of the father of scientific management. You are a father of scientific management. So, you are the scientific management theory and the principles of the Kurta and Alay. You are a father of scientific management. So, we are a yellow organization. We are starting. Management practice are one day up near Kanga, Anglodia organizational practice of Chitta and the Kanga management of Dean Sola Kudia. So, nineties la parto of Dean Solamda, Peria Peria Industries Elame, Peria Peria Organization Elame, Anglodia Protection Factory Lim and Upanir Kanga, and the management of Dean Sola Kudia the one day involved Pani, so other one the apply Panana Pantoranga, use Pantoranga. So, Anglod full and full yellow tools and methods and the models may Rukma of Dinikata, Kadia, the Yana Padikin, the management of Dean Sola Kudia, Rambad. Proceed but Prashima Karapula. Okay, the Kapra nineteen fifty one Slana, fifty Kaparana, and the management of the revolution on the Yonacha of Dingaranama, first video lay a patho. Okay, so on the upon the Napa Nirgana and upon the nineteenth Kalakatala Flavi, Irka Kudia and the Punjakunjo tools and methods some to follow up on the management punny to under Kanga. Okay, wow. so about Pandum Bodhi and the management people and the management and the manager. So in the manager in a Panta de la Bisana, they like one day are the Pania Martum Bodhi in the Marna Vala Pakaporo, Ulkara, the Ripamenda, one the Paranga of Dinsulum Bodhi, Yella Hyara people for Teramulan, Terama Iladon, Vara, Somberi, Vara, Ramasur Panan, Vara, Sinamar Yella or Bodhi, Yellari, Motama, Seth, and up on Travala Kate, Anglochi, Vala Wangranga, so the Mari Vala Wangum Bodhi, protection on the Badi Kapodi, Selapiric on the Saria Motu. Vision for his share for the Panta the Kariadi, Celebrate Kuruna Salti Kariadi, Sindamar, you know, work Pandrona, Rida Angra, or Panama, Somiritama, Patilum Bruna, the Marga, Salter Wine Trigger and Allah, either one the or number of you in a solar day, or a defective one parts of the management of Parker Patish. Okay, wa? so that's why the protection on the organization would be and the protection level on the Badi Kapatish. Okay, so this is the first Frederick Winslow Taylor. So, this is the scientific approach. This is the science science interest. Okay, so in the management of the concept, we have a scientific approach. We have a practical examination. Okay, so this is the first thing we have done. The American and Africa, African slaves are in America. Africa and the Adimi Halikangal, so even the Elam and Apontanga or Goldfield or Nilakari Srokatla and Apontanga, England Lavanda or Pantirkanga. So even the Lavanda Pakrari, you may put work Pandranga, Abdinger the exam in Pani, absorb Pani, so the Vanda and Apontanga, Everodia and the scientific knowledge of a chain of Pandari and the management of Kwandu with theories on the create Pandari. So other than Intralon and Minadi, Pesa Padakudia in the Theories of scientific management or principles of scientific management. So, this is the same thing. So, this is the So, this is the same What you want men to do and then see in that way do it in the best and cheapest way so or human force vachi nama vela paakrom appdi sonna avanga enna seiya varanga abdingiradha nama edha vachi paakkonu sonna adu enna best ana way la and namakku selava koraikka koodiya way la seiraanga la adha vachi dhaan nama enna pannanum kandupidikkanum and adha vachi dhaan therinjikalam abdingiradha solraare so ivarudi in the scientific approach nodaiya main objective enna nu paathumna increasing efficiency in production so production la vand Production panum bodhin, Adihamana alavi, efficient or work panano, Adihamana production panano, Abdingrada, I mean, ever the approach of the day, no comma, even the two are the right. So even the ever solar podia principles one over five rigi. First, in Abdina Patunda, science not a rule of thumb, harmony not discard, mental revolution, cooperation not individualism. 
then fifth one is the develop of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity right so first one paakala science not a rule of thumb right and the name le namakku theriyum science okay not a rule of thumb means appadina enna adinu paathamna so rule of thumb solla koodiyadhu அதாவது கட்டை விரல் விதி அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறோம் அதாவது அந்த ஹையர் அத்தாரிட்டி இருக்காங்கள்ல மேனேஜர் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேனேஜர் எடுக்கக்கூடிய இந்த முடிவு தான் அவருடைய அந்த தனிப்பட்ட அந்த முடிவுகள் தான் சரி அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சயின்டிஃபிக்காக இதை அப்ரோச் பண்ணணும் அதாவது எல்லாருக்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம எந்த ஒரு டிசிஷனுமே எடுக்கணும் அண்ட் வந்து எதையுமே அந்த மேனேஜர் எடுக்கக்கூடிய தான் சரி அப்படிங்கிறதா இல்லாமல் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கன்சல்ட் பண்ணணும் இதுக்கு இவர் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படி ஐ மீன் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட என்ன பண்ணணுமா சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணணுமா அதுக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா அயன் ஷீட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த அயன் ஷீட்ஸை ஃபுல்லாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பாக்ஸ் காரில் வந்து லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லோட் பண்ணக்கூடிய இந்த சிம்பிள் விஷயம் கூட நம்ம என்ன பண்ணணுமா சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் தான் ஹியூமன் எனர்ஜியும் சரி நம்மளுடைய டைத்தையும் சரி என்னது சேவ் பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து குட்ஸை ஃபுல்லாக லோட் பண்ணுறோம் ஸோ லோட் பண்ணும்போது என்னது இங்கேருந்து ஐ மீன் கீழே இருந்து ஒரு நபர் வந்து என்ன பண்ணணும் வண்டியில் வாங்கி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஹியூமன் ஃபோர்ஸ் அங்கேருந்து வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வண்டியில் வந்து லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கிடையாமல் ஏன்னா இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹியூமனோடைய எனர்ஜியை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து என்ன ஆகும் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ப்ராஸ் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஏதாவது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சயின்டிஃபிக்காக வந்து இதை அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ இதே வந்து அந்த குட்ஸை ஃபுல்லாகவே வந்து ஹியூமன் அவருடைய ஹேண்டில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி தூ லிஃப்ட் பண்ணி தூட்டு வர்றதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ட்ராலி கொடுத்து இல்லை வேறு ஏதாவது கேரி பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிளை கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து தூட்டு வந்து அதில் சீக்கிரமே லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கலாம் ஓகேவா லோட் பண்ணுற மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா சொல்லுவார் ஸோ நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் தான் இல்லை ஐ மீன் அந்த மேனேஜர் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன் தான் கரெக்டாக அப்படின்னு இல்லாமல் எந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸையுமே வந்து சயின்டிஃபிக்காக அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா டெய்லர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு தென் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஹார்மோனி ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்டு ஸோ ஹார்மோனியும் சொல்லக்கூடியது என்னது ஒரு இணக்கம் நாட் அ டிஸ்கார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய டிஸ்கார்டு அப்படின்னு மீன் சச்சரவு டிஸ்கார்டு என்னது சச்சரவு அப்போ நாட் அ டிஸ்கார்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சச்சரவின்மை ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக அப்படின்னு சொல்ல சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்மோனி நாட் டிஸ்கார்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி ஒர்க்கரும் சரி இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஹார்மோனி ஒரு இணக்கம் வந்து ஏற்படணும் சப்போஸ் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் இடையில் ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ட் அரைஸ் ஆகும்போது அதாவது ஏதாவது வந்து முரண்பாடுகள் எழும்போது இதில் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து பெனிஃபிட் அடைகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபிஷான திங்கிங் வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அதனால் ப்ரொடக்ஷன் பாதிக்கப்படும் ஸோ மே மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க சஃபர் ஆவாங்க ஸோ இந்த ரீசனுக்காக நம்ம என்ன பண்ண என்ன பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்து அரைஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒர்க்கர்ஸ் கடையில் ஒரு எப்போவுமே ஒரு இணக்கமான சூழலை திகழும் திகழ் திகழணுமே தவிர எந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கார்டிங்கான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம போகக்கூடாது ஸோ நாட் அ டிஸ்கார்ட் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இது இந்த சச்சரவுகள்லாம் வராமல் நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒற்றுமையாக மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒர்க்கர்ஸும் வந்து ஒற்றுமையாகவே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த சர்ப்ளஸ் அதாவது அந்த கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ப்ராஃபிட்டில் இருந்து அதாவது சர்ப்ளஸ் இருந்து என்ன பண்ணணும் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து ஷேரிங் கொடுக்கணும் தென் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்கணும் தென் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஒர்க் பேர்டன் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஒர்க் பேர்டனை வந்து டிவைட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்கணும் ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டை வந்து அவங்களுக்குள்ள க்ரியேட் பண்ணணும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வந்து கொண்டுட்டு வரணும் ஸோ அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் டிசிப்ளினாக இருக்காங்களா
ஸோ இந்த ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய அந்த க கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஃபாலோ அப் பண்ணக்கூடியது அவங்களுடைய பிளாஸ் அவங்களுடைய பெட்டர்னலிஸ்டிக் ஸ்டைல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது அவங்களுடைய மரபு வழி மேனேஜ்மெண்ட் முறையை தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்தியாவில் நினச்சி பாருங்கள் நிறையா மூவிஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏதாவது ஒரு சேலரி இஷ்யூ ஆகுது வேஜஸ் இஷ்யூ ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ ஒர்க்கர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அவங்க எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா ஆமாம் அவங்க ஒரு பிளாக் பேட்ச் வந்து அவங்களுடைய ஷர்ட்டில் வந்து பேர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்மலாக யூஸ் பண்ண யூஸ்வலாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த டைமை தவிர கூடுதலாக என்ன பண்ணுறாங்க ஒர்க் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக பிகாஸ் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஓகே நார்மலாக நம்ம ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்டை விட இந்த தடவை என்ன பண்ணியிருக்கும் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோமே அப்போ நம்ம ஒர்க்கர்ஸோடைய அவங்களுடைய கிரிவன்சஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது கிரிவன்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை கேட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு இம்ப்ரெஷனை வந்து அவங்க மேலே கொண்டு வராதுக்காக அந்த ஜாப்பனீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்டர்னலிஸ்டிக் அப்ரோச்சை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டும் வராங்க ஓகேவா ஸோ வந்து ஆனால் வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து கேட்டோம்னா ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க அப்படி தானே விஷுவலாகவே ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷனை கொண்டு வந்து ஏன்னா அவங்களுடைய சைடும் பாதிக்கக்கூடாது அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய அந்த கோரிக்கைகளும் வந்து என்னது ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ப்ரொடக்ஷன் லெவலை விட ஹையராகவே பண்ணி கொடுத்து இவங்களுடைய அந்த கோரிக்கைகளை வந்து நிறைவேற்றி வாங்கிக்கிறாங்க த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மென்டல் ரெவல்யூஷன் ஸோ மென்டல் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மென்டலி வந்து என்ன பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் சரி அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட்டில் வந்து சேஞ்சஸ் ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டு பேருமே மற்றவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிக்கணும் புரியுதா இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒர்க்கர்ஸோடைய இம்பார்ட்டண்ட்டை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அட் தி சேம் டைம் ஒர்க்கர்ஸும் என்ன பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ரியலைஸ் பண்ணி ரெண்டு பேருமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சேம் அப்ஜெக்டிவாக சேம் அப்ஜெக்டிவாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வந்து செயல்படணும் ஸோ வந்து மென்டலி தே ஹாவ் டு ப்ரிப்போர் தே ஹாவ் டு யூனோ தே ஹாவ் டு ரெடி டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தி அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அந்த மென்டலி வந்து அந்த ஒர்க்கர்ஸும் சரி மேனேஜ்மெண்ட் சரி வரணும் நீ என்ன பெரிய ஆள் நான் என்ன பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்களுக்குள்ள அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் டுகெதர்னஸ் வந்து ஏற்படணும் ஓகேவா இதுதான் இவர் சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது ப்ரின்சிபிள்ஸாக இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த கோஆப்ரேஷன் ஆர்ட் இண்டிவிஜுவலிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ நம்ம செகண்டாக பார்த்தோம்னா ஹார்மோனி நாட் அ டிஸ்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரின்சிபிள்ஸோடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஸோ அது மா அது மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து என்னது எலாபரேட்டாக அதோடைய அதை வந்து கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா கோஆப்ரேஷன் ஒத்துழைமை அதாவது ஒத்துழைப்பு நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் ஸோ தனி என்னது ஒரு தனி மனித தத்துவம் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் என்னது நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒர்க்கர்ஸுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இடையில் ஒரு மியூச்சுவலான கோஆப்ரேஷன் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த கோஆப்ரேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுடைய எய்மை என்ன பண்ண முடியும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு இன்னும் இன்டர்னல் காம்படிஷனுமே இருக்கக்கூடாது கோஆப்ரேஷன் வந்து இருக்கணும் ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்கு இடையில் அப்படிங்கிறத வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போதும் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் வந்து யூஸ்வலாகவே டெசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ டெசிஷன் எடுக்கும்போதும் அந்த டெசிஷன் ப சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களை அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா தே ஆர் ஆக்சுவலி தே ஆர் டீலிங் வித் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அப்படிங்கிறப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒர்க்கர்ஸோடைய கருத்துக்களையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுடைய அந்த கோ
மற்ற எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கும் போது எல்லாருடைய பங்களிப்பும் வரும் அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அந்த வேலையை வந்து என்ன பண்ண முடிவாங்க சரியாக செஞ்சு முடிப்பாங்க ஓகேவா அதுக்கு தான் இந்த டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு தென் அதுக்கு அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் சும்மா இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அந்த ஒர்க்கர்ஸை வந்து கைட் பண்ணணும் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும் சப்போஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பார்த்தோம்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் டு ஹெசர் ஹோல் கிரேட்டஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆனால் ஹெட்டிங் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஷயம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ வந்து எஃபிஷியன்சி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஆர்கனைசேஷனில் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸோடைய ஸ்கில்ஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸை வச்சு தான் அவங்களுடைய எஃபிஷியன்சி இருக்குது ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் என்ன மெத்தட்ஸ் வந்து அவங்க அடாப்ட் பண்ணி வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க ப்ராடக்டை சரி ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற இந்த ஒரு சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சில் தான் இருக்குது அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய எஃபிஷியன்சியே ஸோ வந்து ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு எஃபிஷியண்டான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நிலைமைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதாவது வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறோம்ல இந்த வேலைக்கு ஆள் எடுக்கும்போது சரியான நபரை ஆளுக்கு எடு வேலைக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள வச்சு சரியான முறையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வேலையை செஞ்சு வாங்க முடியும் அவங்கள்ட்ட ஏன்னா அந்த எஃபிஷியன்ட் இருக்கும் அப்படி தானே ஸோ வந்து எல்லாரையும் போட்டு நம்ம வேலைக்கு அள்ளி போடுறத விட சரி சும்மா சம்பளம் கம்மியாக கேட்குறானா சரி ஒன்று அள்ளி போட்டுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஸோ ரைட் பர்சனை அந்த ரைட் ஜாப்புக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா இவர் சொல்கிறாரு ஏன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா தெரி ஆல்ரெடி திறமையான நபரை நீ வேலைக்கு எடுத்துகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் எஃபிஷியண்டான பர்சனை வந்து நீ ஹையர் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவார் இன்னும் ஸ்பீடாக வந்து ஒர்க் பண்ணுவார் நம்மளுக்கு மேலும் லாபம் வர்ற மாதிரி அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறதா தான் இவர் சொல்கிறாரு ஓகே ஃபைனலாக இந்த ச டைலருடைய இந்த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் தியரி வந்து இப்போ ப்ராக்டிஸில் வந்து ஆக்சுவலாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் ஸோ இது தான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸாக இருக்குது எதுக்கு இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு அட்வான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வர்றதுக்கு ஏன்னா இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஏன்னோ புதுசு புதுசாக தியரிஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணி புதுசு புதுசாக மெத்தட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி டூல்ஸ் வந்து அடாப்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க டெவலப் ஆகி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருந்தாலுமே அந்த டைலர் சொன்ன அந்த பேசிக் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் தான் ஸ்டில் நவ் வி ஆர் ஃபாலோவிங் ஃபார் தி ஹார்மோனி ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் இடையில் ஒரு ஒத்துழைப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த சொன்ன இவருடைய இந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் வந்து என்னவா இருக்குது ஒரு பேஸாக இருக்குது நம்மளுடைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் ஒரு அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு ஸோ ஐ ஹோப் யூ தட் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் காமெண்ட் பிலோ Thank you thank you so much for watching